Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuesten Film zu Rotkäppchen. Klar, wir waren schon bei Aschenbrödel vor kurzem, heute ist ein anderes Märchen dran. Aber heute ist kein symbolisches Rotkäppchen gemeint, sondern das wirklich und richtige Rotkäppchen. Denn wer von euch weiß schon, wo Rotkäppchen wirklich herkommt und wo man es mit viel Glück auch heute noch findet. Nämlich in Hessen in der Schwalm. Dorthin möchte ich euch heute mitnehmen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Rotkäppchen, wer kennt es nicht? Doch wo haben die Gebrüder Grimm Rotkäppchen gefunden? In der Schwalm. So wird es jedenfalls heute erzählt. Doch schauen wir uns diesen lieblichen Landstrich zunächst näher an. Die Schwalm ist eine kleine, bezaubernde Landschaft in Nordhessen, welche keine hundertprozentige Definition hat. Auf jeden Fall geprägt durch das Ziegenhainer Becken und gelegen zwischen Knüllgebirge, Alsfeld und Marburger Land. Namensgebend ist das Flüsschen Schwalm, aber den sind wir ja bereits auf der Suche nach dem Meteoriten kurz begegnet. Den Mittelpunkt bildet Schwalm statt und da fangen die Schwierigkeiten schon an. Im Dezember 1970 wurde diese Stadt per Verwaltungsakt ins Leben gerufen. Gebildet wurde sie aus den Städten Ziegenhain und Treisa sowie mehreren umliegenden Dörfern. Was daran schwierig ist? Es wird gemunkelt, es soll wohl noch einige Einwohner geben, welche großen Wert darauf legen, Ziegenhainer oder eben Treisaer zu sein. Aber Spaß beiseite. Die Entwicklung dieser beiden Städte ist durchaus ziemlich konträr. Die ersten Spuren von Ziegenhain tauchen im 8. Jahrhundert auf. Die Anfänge machte wie vielerorts eine Burg. Wie wir es bereits aus unserem sächsischen Burgenland, dem Muldental, kennen, war auch hier in der Schwalm Ziel dieser Burg, die Handelsstraßen, hier die sogenannten Lang- und Kurzen Hessen zu sichern. Wer sich über den Ausdruck wundert, es handelt sich um die zwei wichtigsten Handelswege des Mittelalters durch Hessen, welche vor allem die Messestädte Frankfurt und Leipzig miteinander verband. An der Umbrücke bei der Brücker Mühle in der Nähe von Amöneburg sind wir diesen Handelsstraßen bereits begegnet. Zu den wichtigen und wertvollen Handelsgütern gehörte zum Beispiel Bernstein aus den baltischen Ländern teilweise als Zahlungsmittel der reisenden Kaufleute verwendet, wurde es bald zum begehrten Schmuck der wohlhabenderen Frauen und galt als Glücksbringer und Schutz gegen böse Geister und sollte eine Rolle bei der Schwelmer Tracht spielen. Im 15. Jahrhundert starb schließlich der letzte Graf von Ziegenhain und die Burg wurde an die hessischen Landgrafen übereignet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die frühere Burg schließlich in ein Schloss umgebaut, unter dem Landgrafen Philipp I. in die uns heute bekannte Wasserfestung. Das Schloss selbst ist leider nicht mehr zu besuchen, es sei denn auf längere Dauer sogar bei freier Kost und Logis für ganz spezielle Gäste. Denn 1842 wurde hier ein sogenanntes Zwangsarbeitshaus eingerichtet, welches später in das heutige Gefängnis umgewandelt wurde. Dennoch imposant ist die Anlage der Wasserfestung selbst, mit dem historischen Wallgraben und vielem anderen mehr. Und gesehen haben muss man diese Anlage unbedingt. Es handelt sich schließlich um eine Wasserfestung, welche in dieser Form nirgendwo mehr in Deutschland erhalten und zu sehen ist. Deshalb solltet ihr euch unbedingt die Zeit für einen Spaziergang rund um die Anlage nehmen. Ob Schlosskirche, Rangenturm, dem heinz reuter -Weg oder den erwähnten imposanten Wallgraben, vieles gibt es noch zu sehen und zu bewundern. Traurige Kapitel der Geschichte wurden leider auch in und um Ziegenhain geschrieben. 
Landgraf von Hessen-Kassel Friedrich II. schloss im Januar 1776 mit dem englischen König George III., welcher der Sohn seines Schwagers war, Verträge über die Vermietung von 12.000 Soldaten. George III. brauchte die Soldaten, um im Unabhängigkeitskrieg gegen die Vereinigten Staaten weiter Krieg führen zu können. Die Werbung muss mit ziemlichem Druck durchgeführt worden sein und ging unter anderem als Soldatenhandel in die Geschichtsbücher ein. Auch hier in unserer Region um die Schwalm müssen diese sogenannten Werber sehr gewaltsam und aktiv gewesen sein. Dieser Verkauf von Landeskindern nach Amerika wurde unter anderem von Friedrich Schiller in einer Szene von Kabale und Liebe angesprochen. Ebenfalls gut dargestellt wurde dieses historische Kapitel in dem DEFA-Film das große Abenteuer des Kaspar Schmeck. Noch heute hört man allerdings die Redensart, die Hessen benehmen sich wie die Schweine, sind aber treu wie die Hunde. Es soll auf besagte hessische Soldaten zurückgehen. Hättet ihr es für möglich gehalten, dass unser kleines und beschauliches Ziegenhain sogar Weltruhm geschrieben hat? Tatsächlich, nämlich als Konfirmationsstadt. 1539 wurde die Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung beschlossen. Unter anderem wurde darin die Konfirmation festgeschrieben. Und dieser Brauch wurde von hier in die ganze Welt hinausgetragen. Um es jedoch kurz zu fassen, die Konfirmation als Ergebnis vieler Streitigkeiten wird heute als ein Friedensschluss zwischen Protestanten und Andersgläubigen gewertet und wurde letztlich durch Philipp von Hessen einen ungewöhnlich liberalen Landesherrn vermittelt. Wer mehr darüber wissen möchte, der sollte unbedingt im Anschluss den separaten Film dazu anschauen. Natürlich gibt es auch amüsante Episoden der Geschichte, welche hier geschrieben wurden. So wird erzählt, die Bauern der Schwalm wären rechte Dickschädel gewesen. Nachdem die Kartoffel aus Amerika eingeführt wurde, sollen die hiesigen Bauern sich hartnäckig gegen deren Anbau gesträubt haben. Deshalb lud Landgraf Karl die skeptischen Schwelmer Bauern nach Ziegenhain zu einem Kartoffel- und Salatessen ein und wollte diese damit vom Anbau der Kartoffel überzeugen. Aber ehe sich die Kartoffel hier wirklich durchsetzen konnte, hat es trotz des spendierten Essens sehr lange gedauert. Denn es wird erzählt, der Salat mit Schmand zum Essen habe den Bauern wesentlich besser geschmeckt. Darum erinnert an diese alte Geschichte ein schöner Brauch. Die Salatkirmes von Ziegenhain, ein großes und beliebtes Volksfest hier in der Region. Unter anderem wird ein großer bunter Umzug veranstaltet, bei dem ihr beispielsweise die alte Schwelmer Tracht bewundern könnt. Ihr solltet es unbedingt einmal erlebt haben. Wer jedoch keine Zeit hat zur Kirmes nach Ziegenhain zu fahren und trotzdem diese Tracht von Rotkäppchen und ihrer Familie bewundern möchte, dem kann dennoch geholfen werden. Beispielsweise im Museum der Schwalm in Ziegenhain am Paradeplatz, im sogenannten Steinernen Haus. Selbstverständlich findet ihr hier nicht nur die versprochene Schwelmer Tracht, eine Tracht, die deutschlandweit wohl ihresgleichen sucht, welche, egal ob per historischer Ausstellungsstücke oder mit Hilfe von Gemälden, in dieser altehrwürdigen Räumen zu bewundern sind. Darüber hinaus könnt ihr die Entwicklung der eng damit in Verbindung stehenden Handwerkskunst, wie zum Beispiel Schwelmer Weißstickerei, Weberei, Schwelmer Schuhe und so weiter finden. Dass die Geschichte der Stadt und insbesondere der einmaligen Wasserfestung natürlich auch eine Rolle im Museum spielt, versteht sich wohl von selbst. Die angesprochene Geschichte der Konfirmation darf selbstverständlich hier im Steinernen Haus auch nicht fehlen. Und nicht zu vergessen, der Meteorit von Treisa. Bei einer unserer Wanderungen waren wir ja bereits gemeinsam die Fundstelle besuchen. Es lohnt sich jedoch auch in den Keller des Museums herabzusteigen. Dort entdeckt er alte Holzpfähle. Warum und was diese zu sagen haben? Ziegenhain ist Sumpfland und auf diesen Holzpfählen sind viele alte Gebäude des heutigen Ziegenhain errichtet worden. Wer glaubt, jetzt sei er fertig mit Ziegenhain, der irrt. Wunderschöne alte Fachwerkhäuser könnt ihr hier entdecken. Beispielsweise den Rosengarten, übrigens mit typisch alter, traditioneller Schwelmer Kost, wie den Schwelmer Klößen, auch in vegetarischer Version findet ihr. Selber schuld, wer die nicht probiert, 
ich kann diese sehr empfehlen. Des Weiteren das Hotel Landgräfinnen neben dem Museum gelegen, das ehemalige Gasthaus zum Löwen, das Geburtshaus des berühmten Schwelmermalers Karl Banzer, das Landratsamt und vieles andere mehr. Nur leider, durch Bausünden der 60er Jahre für den Straßenbau als vermeintlichen Fortschritt wurden einige schöne, alte, ehrwürdige Häuser abgerissen. Zu entdecken gibt's zum Glück dennoch genug. Jetzt reicht es euch mit all der vielen Kultur und Historie und euch steht der Sinn, richtig in die Luft zu gehen? Bitte, kein Problem. Ihr könnt das gerne tun. In den Schwalmwiesen vor Ziegenhain findet ihr einen Segelflugplatz. Da wir einmal in den Schwalmwiesen sind, ich sprach vom Sumpfland, doch wie ihr seht, heute ist die Schwalm gezähmt. Früher waren die Schwalmwiesen oft überschwemmt, ein Paradies für Frösche und Störche, welche zum Glück langsam aber sicher zurückkommen. Im Winter sind hier nicht nur Kinder Schlittschuh gelaufen. Später wurden die Schwalmwiesen alle eingedeicht und zu einen in Kanälen um die Stadt geleitet, beziehungsweise in Rohrleitung unter der Stadt hindurchgeführt. So steht die frühere Mühle logischerweise inzwischen auf dem Trockenen. Auch der Wallgraben, den ihr unbedingt besuchen und daran bummeln solltet, wird noch durch die Schwalm mit Wasser versorgt. Aber wie auch immer, man kann durch die Schwalmwiesen in alle möglichen Richtungen wunderbar spazieren oder zum Ausgangspunkt von größeren Wanderungen nehmen. Zum Beispiel zwischen den beiden größten Schwalmstädter Stadtteilen Ziegenhain und Treisa. Dabei kann man kurz vor Treisa Interessantes entdecken. Glücklicherweise erkennt man inzwischen die Fehler unserer Vorfahren und so wurde hier die Schwalm inzwischen renaturiert und ist wieder in ihrem ursprünglichen Zustand sehr schön anzusehen. Seid ihr jedoch schon so weit gegangen, dann solltet ihr euch bei der Gelegenheit die Schwalm-Safari nicht entgehen lassen. Ihr wisst nicht, was das ist? In Kürze werde ich euch dazu mehr erzählen. Vor den Toren von Dreisa angekommen, solltet ihr euch diesen Stadtteil natürlich auch nicht entgehen lassen. Dreisa gehörte ursprünglich der Abtei Hersfeld. Interessantes gibt es logischerweise auch hier zu entdecken. Schließlich sind wir ja hier im Rotkäppchenland. Zum einen sind es die viele Märchenfiguren. Erkennt ihr alle wieder? Die Brüder Grimm ließen sich, wie erwähnt, offensichtlich hier inspirieren, für einen Teil ihrer über 200 Hausmärchen. Nachweislich hielten sich Jakob und Wilhelm Grimm des Öfteren in der Schwalm auf. Warum? Es gab nämlich einen Bruder Grimm Nummer 3, Ludwig Emil Grimm, welcher gemeinsam mit Gerhard von Reutern 1825 im benachbarten Willingshausen die Willingshäuser Malerkolonie gründete. Aber noch einmal zurück nach Dreisa. Neben den Märchenfiguren findet ihr den Buttermilchturm. Ihr fragt euch jetzt, Buttermilchturm, was soll das sein? Es handelt sich um die Ruine der Totenkirche, gleichzeitig eins der Wahrzeichen Dreisas. Um dieses imposante Bauwerk aus dem 12. und 13. Jahrhundert ranken sich einige Legenden. So soll der einst Dreisa belagert worden sein. Um den Belagerern zu zeigen, wie gut es den Einwohnern noch geht, sollen diese den Turm mit Buttermilch eingestrichen haben. Geht ihr nur wenige Schritte, erkennt ihr die Reste der Stadtmauer von Treisa. Genießen wir auch hier das historische Flair, bummeln durch die Altstadt und, da wir gerade über Türme gesprochen haben, da ist der Hexenturm nicht weit entfernt und er gehört unbedingt zu den Sehenswürdigkeiten. Einst war er Teil des Stadttores und wurde gleichzeitig als Verlies genutzt. So erzählt die Sage, der einst soll auch eine unschuldige Frau als Hexe angeklagt und hier eingesperrt worden sein. Ihr seht es, um dieses altehrwürdige Dreisa ranken sich so viele Legenden und Sagen. In einer weiteren wird erzählt, wie das Wasser nach Dreisa in die Oberstadt kam. Der Gefangene Johannes Ruland soll versprochen haben, die Dreisaer Oberstadt mit Wasser zu versorgen, wenn man ihm Freiheit gewähre. Offensichtlich, wie ihr sehen könnt, ist es ihm gelungen. Denn eine technisch aufwendig angelegte Wasserleitung brachte ihm nicht nur die Freiheit, sondern auch Ruhm und Ehre. Für Wanderer interessant, auf dem Rulandspfad könnt ihr auf seinen Spuren wandeln. Wenn ihr noch ein wenig Geduld habt, 
im Frühjahr zeige und erzähle ich euch mehr davon. Natürlich ist die Schwalm mehr als nur Schwalmstadt. Von Willingshausen und seiner Malerkolonie sprach ich bereits. Für Interessenten der Kunst- und Heimatgeschichte sollte hier kein Weg vorbeiführen. Hier finden wir eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste europäische Malerkolonie. Die Maler sahen die romantische und scheinbar heile, intakte Welt der Bauern als Gegensatz zur beginnenden Industrialisierung der Städte. Und bei aller Romantik und Schwärmerei der Künstler, wir sollten ihnen dankbar sein. Mit deren Bilder, vor allem der Menschen in ihrer Tracht, wurde das Verständnis für diese Tracht bis heute in den Menschen erst richtig bewusst gemacht und fest verankert. Ursprünglich hatte diese Tracht eher eine funktionale und praktische Bedeutung. Sie zeigte beispielsweise Stand und Position des Trägers an, bei Frauen beispielsweise Jungfrau, verheiratet, verwitwet und so weiter. Ein weiterer Clou, die Kunstfreunde können sogar auf den Pfaden der Malerei wandern. Ihr glaubt es nicht? Dann bitte ich euch ein weiteres Mal um Geduld, auch darüber möchte ich euch gern in einem der nächsten Filme erzählen. Nicht weit von Willingshausen liegt das kleine Dörfchen Holzburg. Dort findet ihr, ähnlich dem Museum der Schwalm in Ziegenhain, das Schwelmer Dorfmuseum. Geistiger Vater war ein Pfarrer, welcher viele alte Gegenstände des Alltags vor dem Wegwurf rettete und in einer Scheune gesammelt hat. So können wir im Dorfmuseum die ganze Bandbreite des Lebens in der Schwalm finden. Besonderer Höhepunkt, im Blauen Saal wird eine Dauerausstellung unter dem Titel »Von der Wiege bis zur Bahre« präsentiert und an 52 Trachtenbuben die mehrfach erwähnte Schwelmer Tracht detailliert vorgestellt. Läuft oder fährt man von Holzburg nur ein kleines Stück weiter, dann erreichen wir die sehr markante Kapelle Schönberg. Ausgesprochen reizvoll ist zum einen ihre Lage auf einem Basaltkegel hoch über dem Tal der Schwalm, zum anderen verfügt diese Kapelle über eine tausendjährige Geschichte. Wahrscheinlich um das Jahr 1000 errichtet, ist sie eines der ältesten lebendigen Kulturdenkmäler Deutschlands. Dazu kommt die Aussicht, welche mindestens genauso fantastisch und atemberaubend ist. Nehmt euch Zeit zum Verweilen und Genießen. Und wer nicht hier hochgeht? Dem kann ich dann auch nicht helfen. Ein kleines Stück weiter finden wir dann ein eher düsteres Kapitel der deutschen Geschichte. Trutzhain. Von 1939 bis 1945 bestand auf dem Gelände des heutigen Schwalmstädter Stadtteils Trutzhain das größte Kriegsgefangenenlager in Hessen. Das Stammlager Römisch 9a. Die gesamte Anlage mit einer großen Anzahl erhaltener Baracken steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Des Weiteren wurde vor 20 Jahren in einer ehemaligen Wachbaracke des Stalags ein Museum eingerichtet, das sich der Geschichte des Lagers widmet. In authentischen Räumlichkeiten sind neben den originalen Bild- und Sachzeugnissen Modelle und Filme zu besichtigen, damit dieses Geschichtskapitel nicht in Vergessenheit gerät. Unweit des Stammlagers gab es zwei weit auseinanderliegende Friedhöfe. Einen für die verstorbenen polnischen und westeuropäischen Kriegsgefangenen. Zum anderen einen separaten Friedhof für die russischen, serbischen und italienischen Toten, welche man auf dem Waldfriedhof begrub. Glücklicherweise wurde dieser im Jahr 1992 zur Mahn- und Gedenkstätte Waldfriedhof Trutzhain umgestaltet. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich nur von Städten, Museen und Kultur spreche. Kann man in der Schwalm nicht wandern? Doch, man kann. Sehr gut sogar. Wie ihr sehen könnt, ist die Landschaft eine leichte Mittelgebirgslandschaft, geprägt durch viel Landwirtschaft. In früheren Jahren lag der Fokus der aktiven Freizeitgestaltung eher auf Radwegen. Zum Beispiel kann man ganz entspannt an der Schwalm entlang nach Burken ins dortische Kohlerevier radeln, oder auf der ehemaligen Bahntrasse der Knüllwaldbahn von Dreisau über Ziegenhain, Neukirchen, nach Bad Hersfeld und viele andere Radtouren machen. Die Freunde des Wanderns kommen zu meiner Freude inzwischen hier auch immer mehr und stärker auf ihre Kosten. Denn in den letzten Jahren wurden wunderschöne Rundwanderwege angelegt, vor allem mit landestypischen Merkmalen. Auf diese Art habe ich mich noch viel mehr in die Schwalben verliebt als ohnehin schon. Ich kann euch diese Region also wirklich wärmstens ans Herz legen. 
Zumal ich den Eindruck habe, die Worte Stress und Hektik wurden definitiv nicht hier in der Schwalm erfunden. Was, euch reicht es immer noch nicht? Okay, nur wenige Kilometer entfernt findet ihr schwarzen Birnen. Den schwarzen Birnern wird nachgesagt, sie sollen wohl ähnlich kreativ agiert haben wie die bekannten Schildbürger. Für Freunde schöner und stiller Landschaft gibt es den schwarzen Birner Teich bzw. Knüllteich, wie er offiziell heißt. Fußläufig erreichbar das Knüllköpfchen. Dabei handelt es sich um eine Passaltkuppe, welche es auf 628 Höhenmeter bringt. Bis ins 20. Jahrhundert wurde es sogar als der höchste Berg des Knüllgebirges bezeichnet. Inzwischen hat sich die Definition für das Knüllgebirge jedoch geändert und unser Knüllköpfchen bringt es nur noch auf Platz 2. Seiner Attraktivität tut es jedoch keinen Abbruch. Ihr findet auf dem Gipfel den 12 Meter hohen Knüllturm als Aussichtsturm. Dieser wurde 1984 in August Frangeturm umbenannt. Bei schönen, klaren Wetter bekommt ihr tolle Bilder hier oben geboten. Aber nicht nur schauen könnt ihr hier oben, nein, es gibt ein gut ausgebautes Netz von Wanderwegen. Obendrein findet ihr im Winter eine gespurte Läube. Ach so, Wasser wollt ihr auch noch? Einverstanden, euch kann auch damit geholfen werden. Denn am Nordrand des Knüllgebirges befindet sich der Silbersee. Zugegeben, Winnetou und Old Shatterhand habe ich hier noch nicht getroffen. Wer jedoch die Seele baumeln lassen will, da findet hier beispielsweise im Ferienpark an diesem 8,2 Hektar großen See, welcher durch Fluten eines alten Braunkohlentagebaus entstanden ist, wirklich alles. Was, der See ist euch zu klein? Gut, dann wäre da noch der Edersee oder auch die Edertalsperre ganz in der Nähe. Der Edersee bringt es auf eine Wasserfläche von 11,8 Quadratkilometern und ist gezählt nach der Fläche der zweite und nach Volumen drittgrößte Stausee in Deutschland, über den es eigentlich noch viel mehr zu erzählen gäbe. Aber nicht nur über den Stausee gäbe es vieles zu berichten. Vom nahe der Schwalm gelegenen Alsfeld, welches 1975 durch den Europarat zur europäischen Modellstadt erklärt wurde und vieles mehr. Deshalb hoffe ich, ihr seid mit dem ersten kleinen Überblick über das liebliche Rotkäppchenland und seine Umgebung zufrieden. Gespannt bin ich jedoch, wie es euch hier gefällt. Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Und in diesem Sinne bis bald und ciao.